हेल्थ के मंत्र विथ मी शिल्पा तावड़े फ्रेंड्स अपने पोटा दुखत ना मात्र अपने नेहम्मी घर ओरडा खावा लगता का ही तरी बाहर अरबट चरबट खा लें कभी मैं संगित ऐकत नहीं अशा प्रकार की बोलनी हे प्रत्येका केव केव तरी खाला लगत मशा वे का करो अपन अपन तो गप्प बसतो पोटा जे दुखण है तो सहन कर तो। हलूच का घरगुती औषध अपने कड़े तो आप घो बर हो तो ही जो पोटदुखी अपने सतत हो मात्र अपने तज्ञाक जाने अतिशय आवश्यक है मैं जेव तज्ञ अपने गोष्टी सुचवत कि उपचार सुचवत के मात्र कराला हव अभी उपचार आप जाोत आयुर्वेद सिटी का डॉक्टर मिलिंद और डॉक्टर ज्योति काकड़े पाटिल चला तो जा नमस्कार मैडम आता जस मैं मटल ना सर कि पोटा दुखत ना कि अपने का सुचत नुस्तमें पचन अपचन ये अपने ऐको महती है मैं ये पचना से जे विकार ना ते नेमके को अपन कसे ओखाएं हे जरा संगता का सर्व आजार मूल हे पचन विकार है अस आयुर्वेद संगित है सर्वान मुख तिथु सुरू होते पचन विकार मे अगर अम्लपित्तापासन तो अगर कैंसर अपना इंटेस्टाइन कैंसर कि जो गुदद्वारा कैंसर इतपर्यंत है अम्लपित्त है उदरशूल है ग्रहणी सारक आजार है कि ज्यादे मलबद्धता द्रव मल प्रवृत्ति नर मलबद्धता कि बद्धकोष्ठता हा एक मेजर आता आजार है कि जे अपने जीवन पद्धति निगड़ित है नर ये महत्व यकृत विकार ये पचना विकारा यकृता सूज ये कि अपनी पांथरी कि प्लिहेला सूज ये कि किडनी सूज ये मुझे हे जे जो बॉक्स है अपना पचना चाहता हा फार महत्वाचार है कारण आयुर्वेद शास्त्रा आहार रस जो ये तो पचन होते सूक्ष्म पचन हो धातु मध्य रूपांतर के जी पचन क्रिया आयुर्वेद संगित है आयुर्वेद शास्त्र संगित है हिथ जर कु बिगाड़ जा आजार होता है हेच सग मूल कारण है ती अपनी जीवन पद्धति जीवन पद्धति मे पर आल चुकी आहार चुकी से विहार जागरण अति तलेल तेलकट नॉनवेज खाण धूम्रपान मद्यपान बरच वे अपने जी अति पानी पीत तो बरच वे पेशंट आते कि मैं पानी पीले कि बर वाटे पे पानी तला अपायकारक होता अत वेगवेग् प्रकार हिंसी कारण आता हे पचना के विकार घेन पेशंट आम देता आच मूल अनेक मोटे आजार दड़ेल खरत है मोटे आजार मे रूपांतर हो नक्की का मैडम जेव अपन का तो, जी पोट दुखी की जी लक्षण है कि पचना के विकारा न होने घेरी का आवश्यक है जाणुन घेण तो अपन का संगा नस लक्षा घे अपने अपल रोजच रूटीन जर बगित दैनंदीन अपने आहार विहार ज्या वेड़ा ज्या भूक लगण भूक लगली तो मन व्यवस्थित अपना अग्नि चांगला है अस समझू शको ती भूक वे लगली पाजे कभी कभी अस हो कि आज लगते उद्या नहीं मे विषमागनी तो अपन समागनीक गेल पाजे विषमागनीक बरसदा अपन बगतो कि मंद अग्नि कारण ये कारण जी सर संगित रिच जागरण स्ट्रेस है हा स गोषीं वे भूक लगत नहीं है तो हि जी लक्षण है वे भूक लग न लगण ये पैल लक्षण दुसर लक्षण अपल पोट साफ न हो सका माला पोट साफ होने जाग आई पाजे मल वेग आला मन जर जाग आई तो मैं तुम्हारा वायु काम करते हैं तुम पाचन शक्ति काम करती है तो अशा वे दोन लक्षण फार महत्व की कि जी जर बिघड़ी तो मात्र आप समझाच कि आप पचन विकार है गुरुजी ने हाला आम दातार शास्त्री खूब चांगला शब्द वपरला कि पचन व्यापार मनत कि पचन व्यापार तुम्हें खाने प्रत्येक अन्ना जो घटक है तो पचन व्यवस्थित शरीरा मधे रूपांतर वाला पाजे तो जर बिघड़ तुम्हें भूक वे लगत नहीं गैसेस होता पोट गच्च जाएसारख पोटा बारीक कल ये लगते पित्त जे मन तो ऐसिडिटी बरस लोग मैं हाइपर ऐसिडिटी है पित्त वर ये लगत कभी कभी उलटा मलम कि अंगा ये जर पित्त रक्ता जर साठल कि तिरक गति मनत अंगा गांध्या उठने सारखेपर्यंत ही पुढ़ जाऊ शकत तो पित्ता के खड़े होने पित्त जर व्यवस्थित श्रवण नहीं जाए तिथ साठत पित्ताशयामें खड़े वह लगता मैं तिथ कु अवरोध वह लगत पुढ़ जर पित्त नहीं आल आतड़ा तो पचन व्यवस्थित होत नहीं है अन्न जर व्यवस्थित पचन नहीं तिथ फर्मेंट हो फर्मेंट कि गैसेस तैयार होता पुनः आतड़ना सूज ये उदरशूला सारखी लक्षण होता है न पचले भाग जर बाहर नहीं पड़ला तो माला रोज 
आपल्याला दिसतो आणि सकाळी पुन्हा पोट साफ नाही होत असं हे विषचक्र आहे आज जर पोट नाही साफ झालं तर पुन्हा भूक नाही लागणार पुन्हा पोट साफ नाही होत बरोबर खरं तर ह्या अशा हे जे तुम्ही आता विषचक्र म्हणाल आहे त्या चक्रामध्ये खरं तर कोणालाही पडायचं नसतं तरी सुद्धा अशी जी काही पडणाऱ्या व्यक्ती असा जे पेशंट असतात आपण त्यांना असं म्हणूया तर आपल्या आयुर्वेद सिटीमध्ये ह्याच्यासाठी कोणत्या चिकित्सा केल्या जातात पचनाचे पेशंट ज्यावेळेस आमच्याकडे येतात त्यावेळेस ते सगळीकडचे औषध खाऊन आलेले असतात आणि त्यांना कुठेच गुण आलेलं नसतं किंवा त्यांना असं वाटत असतं की आपल्या समाधानकारक नाही आहे म्हणजे ग्रहणीसारखा जर आजार आहे दहा दहा वर्ष पेशंट औषधं घेतात अनेक स सोनोपॅ करतात गॅस्ट्रोस्कोपी कोलोस्कोपी अशा वेळेस आम्ही काय करतो त्याचं मूळ कारण शोधतो कारण हेतू विपरीत चिकित्सा कारण मूळ कारण बंदच झालेलं नसतं कितीतरी पेशंट त्यांच्या ज्यावेळेस त्यांची मी जीवन पद्धती की आहार पद्धती आणि त्यांची लाईफस्टाईल बदलतो तसंच पन्नास टक्के आजार आपोआप बरा होतो त्याची प्रकृती तपासणं त्याचं मूळ कारण शोधणं आणि मग पांचोदी चिकित्सेची औषधं की ज्यामध्ये लसुणादी सारखं औषध आहे जे पचन करणार आहे ल लघुसुचशेखर सारखं औषध आहे फलत्रिकादी गुगुळ सारखं औषध आहे ही औषधं आम्ही स्वतः तयार केली असतात आणि ती त्यांना वापरत असतो नंतर त्यांना वेळा जेवणाच्या वेळा खूप महत्त्वाच्या आहेत की ज्यावेळेस सूर्य डोक्यावर येतो साधारणतः अकरा ते बारा साडेबारापर्यंत आपलं सकाळचं जेवण झालं पाहिजे संध्याकाळी सूर्य सहाला मावळतो पूर्वीची जीवन पद्धती बघा सगळी सूर्याच्या गणितावर होती मॅडम म्हटलं असं की सकाळी आपल्याला मलाचा वेग आल्यानंतर ज्याला आपण म्हणतो की कॉल येतो आणि नंतर आपण उठतो नॅचरल्स कॉल येस तर तो आल्यानंतर आपण उठतो मग ते आपलं बायोलॉजिकल क्लॉक आहे आपलं जे घड्याळ आहे ते घड्याळ जर आपण व्यवस्थित ठेवलं मग ही लक्षणं हळूहळू कमी करायला लागतात नंतर जर अगदी काही वेळेस ग्रहणीसारखा आजार असतो की त्यामध्ये सुचशेखर सारखं औषध वापरायला लागतं काही पेशंटला पंचकर्म करायला लागतात जसं मॅडम म्हणलं शीतपित्त हायपर ॲसिडिटी पुढे जाऊन अल्सर म्हणजे आतऱ्याला भूक पडलेलं आहे किंवा जे कुजलेलं अन्न आहे ते साठून पुढे त्या गँग्रीनसारखा विकार होऊ शकतो त्या आतड्याला असे पण आजार असतात की जे पुढे पुढे जातात आणि अगदी कॅन्सरपर्यंत सुद्धा याची मजल जाते मग अशा वेळेस अशा पेशंटनं जर पंचकर्म चिकित्सा केली आपल्या आतड्यांचं शुद्धीकरण केलं आपण वर्षातून एकदा दोनदा आपलं घर साफ करतो तसं आपला कोटा साफ करून घेतला विरेचनसारखं औषध आहे बस्तीसारखं कर्म आहे ते जर करून घेतलं तर आपल्याला या आजारातून मुक्ती मिळू शकते आणि मग आपण आपली जीवन पद्धती व्यवस्थित ठेवली तर हा आजार परत होणार नाहीची गॅरंटी आपण देऊ शकतो नक्की मॅडम आता जसं सरांनी सांगितलं की आयुर्वेद सिटीमध्ये अशा बऱ्याच चिकित्सा होत असतात पण तरी सुद्धा तुम्ही आपल्या घरी बसलेले जे काही आपले प्रेक्षक आहेत जे आपला कार्यक्रम बघत असतात तर त्यांच्यासाठी म्हणून तुम्ही काही टिप्स द्याल का की जेणेकरून आपलं पोट व्यवस्थित साफ राहील किंवा जे पित्ताचा त्रास आहे किंवा मळमळ आहे किंवा गॅसेस आहेत हे होणार नाहीत अगदीच कारण ह्या का आजाराचं कारणच आहे की चुकीचा आहार तर चुकीचा आहार म्हणजे काय आणि मग तो योग्य कसा करायचा तर एक साधं उदाहरण मी देईन की सुंठ आणि साखर तर पन्नास ग्राम सुंठ आणि खडी साखर पन्नास ग्राम असं जर एकत्र करून ठेवलं तर ज्या लोकांना रोज सकाळी उठल्यानंतर मळमळ होते किंवा थोडीशी उलटी काढावी लागते तरच बरं वाटतं नाहीतर मग डोकं दुखायला लागतं किंवा गॅसेसचा त्रास होतो तर अशा लोकांनी आपल्याजवळ बडीशेप जशी ठेवतो किंवा सुपारी लोक ठेवतात तर अशा त्याऐवजी ही जर सुंठ साखर ठेवली बरोबर आणि ती थोडी थोडी अगदी चिमूट चिमूटभर जर तुम्ही दर तासा तासाला घेतलीत तर तिथंच तुमचा सगळा आजार कमी होतो कारण या सुंठीमुळं पचन जे काही आहे आपल्या आहाराचं तर ते व्यवस्थित व्हायला लागतं तुमच्या आतड्यांवरती सुंठ काम करते तिथली सूस कमी करते आणि जे काही तिथं नको असलेला भाग आहे तो बाहेर काढायला पण ती सुंठ मदत करते दुसरं उदाहरण द्यायचं तर तूप आहे आपलं तुपासारखं पित्ताला तर परम औषध म्हणजे पित पित्तासाठी कुठल्याही आजारांचं तर तूप आपण घेतलंच पाहिजे आहारामध्ये तर मग ती ॲसिडिटी कमी होते त्याचबरोबर आपण दुसरं ताक घ्यायला सांगू शकतो रुग्णांना ताजं गोड ताक लोणी काढलेलं असं जर रोज घेतलं तर पित्ताचे आजार बरेचसे कमी होताना बघायला मिळतात ग्रहणीमध्ये ज्याच्यामध्ये आपल्याला आतड्यांची ताकद विशेषतः वाढवायची असते आणि नक्की सहज असं तर डॉक्टरांनी आपल्याला थोडक्यात सांगितलंय की घरच्या घरी आपण असे वेगवेगळे उपाय करू शकतो पण ज्या ना ऑपरेशनचा त्रास असतो किंवा पित्ताशामध्ये जे खडे झालेले असतात तर ते त्यांना टाळायचे असतील तर अशांसाठी देखील आपण चिकित्सा करतो का हो पित्ताश्मरी किंवा ज्याला म्हणतो आपण मूत्राश्मरी जे पचनाच्या व्यापारातूनच होत असतात अशा वेळेस आपल्याकडे पंचकर्म चिकित्सा आणि पांचोती चिकित्सा ही दिली जाते आणि हे आपण टाळू शकतो पण यासाठी प पहिल्यांदा पेशंटनं आपली प्रकृती परीक्षण करून घ्यावं आपला 
आहार विहार सर्व सुधारला पाहिजेत तरच आपण यातून पचनाच्या विकारातून आपण त्यांना मुक्ती देऊ शकतो नक्कीच मग त्याच्यासाठी आपण योग्य आहार ठेवला पाहिजे योग्य त्यावेळी व्यायाम केला पाहिजे आणि सगळ्या आपल्या खाण्याच्या वेळा आहेत ना त्या व्यवस्थित आपण पाळल्या पाहिजे तर आपण या पचनाच्या विकारांपासून नक्कीच दूर राहू शकतो सो कीप वॉचिंग हेल्थ के मंत्रा विथ मी शिल्पा तावडे एनी टाईम एनी वेअर लेट्स गो फॉर हेल्थ